Gracias por seguir con nosotras. En este 2017 usted puede emprender y hay muchísima información disponible en la página de La Fábrica. Hoy vamos a conversar con Sara Lila Cordero para que nos cuente cuáles son los proyectos que trae La Fábrica en este 2017 y también de paso algunas recomendaciones para los que queramos emprender. Bienvenida gracias, Sara. Gracias, gracias verte Xiomara por la invitación. Pues qué alegre que estás acá y qué alegre verte crecer con tu proyecto. Pues nos la conozco a la Sara, ella y yo estudiamos en el mismo colegio, después nos fuimos a otro colegio juntas y éramos muy buenas amigas. Sí, pasamos secundaria. Pasamos increíbles, realmente wow, sí, vivíamos en nuestro mundo feliz. Y ahora verte emprendedora con este proyecto a mí me llena de emoción, pues porque hacer cosas... No es fácil venir y dar el sí. primer paso y sobre todo algo tan bonito donde involucras a otras personas y ayudas a otras sí. personas, que eso para mí tiene aún, aún un valor más grande. Así es, y hoy les vengo a contar de un proyecto que venía pensando desde el 2012 y en el 2017 se va a hacer realidad. Pues Escuchen, ahorita, este desde año, el 2012. Exacto. Cinco años. Y me recuerda muchísimo la frase de hoy que es... Eh, no cambias la meta, sino el plan. Y el plan me tocó remoldearlo varias veces en el camino, pero ahí sigo con la misma meta. Y en el 2017, pues este año, empezando con el pie derecho, todo en positivo, eh, abriendo el espacio de coworking que tanto había soñado. Contanos un poco de qué es este espacio de coworking, qué significa, cuáles son las implicaciones y por qué es diferente a cualquier oficina promedio. Sí, claro. Ok, los espacios de coworking hay en todo el mundo, hay en todas las ciudades y, y, y muchos países que están desarrollados y que promueven emprendimiento. Y son espacios para trabajar, pero no solo para trabajar, sino para colaborar. Entonces son espacios abiertos, no son oficinas divididas, ¿verdad? Sino que son espacios abiertos donde todos los emprendedores saben en qué andan y se piden favores y se hacen favores entre ellos. Entonces, y hay dinámicas como para facilitar, digamos, puedes poner una pizarra, que esto es una iniciativa de la fábrica donde va a haber una pizarra, la pizarra de urgencia, digamos, y viene la gente de Mundo Pani y dice, necesito clientes, no urge cerrar clientes este mes, entonces lo ponen en la pizarra. Entonces alguien recomienda cinco clientes a Mundo Pani, digamos, para, eh, para cerrar el año o el mes con eh, el punto de equilibrio, digamos. Entonces son favores, eh, necesito un diseñador gráfico, necesito un contador y siempre eh, trabajar en comunidad, ¿verdad? ¿Cuál es ese éxito de la colaboración? Porque vos estás mm. mencionando algo tan bonito, usualmente la gente no quiere compartir su base Exacto. de datos o, o nadie contacto, te quiere ideas. decir cómo lo hice, cómo lo logré, de dónde aprendí, cómo traje lo que estoy vendiendo el país, cómo lo metí. Nadie quiere compartir todas esas cosas. Es, cuestión, es una cuestión de mentalidad, ¿verdad? Y... Mucha gente me pregunta, ¿quién es que eres trabajando en el lugar para recomendarte? ¿Son arquitectos o diseñadores? Y yo, no importa el perfil profesional, lo que me interesa es la mentalidad de las personas que vayan a trabajar, que tengan esa mentalidad de compartir y que entiendan el valor, ¿verdad? De, de dar favores y de pedir favores. ¿Hay algún modelo internacional que vos hayas visto que sirva como de referencia, que, esté, que haya funcionado tal vez en otros países, que vos sí. lo tengas y lo querrás adaptar, obviamente, a Nicaragua? Sí, de hecho hace poquito estaba escribiendo un blog post de los 33 espacios de colaboración que yo he visitado porque me, pues, estos últimos años me he dedicado a eso prácticamente, a visitar, a aprender qué funcionaría, qué no funcionaría, espacios de coworking en Barcelona, pero también en países parecidos a Nicaragua, importante como en Guatemala, por ejemplo, eh, o en Costa Rica. Entonces, aprender un poquito de ellos y qué es lo que va, podría funcionar aquí en Nicaragua. Lo principal es empezar en pequeñito, ¿verdad? Con una comunidad no tan grande. Eh, y el espacio de coworking de la fábrica alcanzan unas 15 o 20 personas ahorita para empezar, ¿verdad? Todo proyecto empieza en pequeñito. Así no, definitivamente. Y eso va a crecer, va a crecer. Eh, contanos para las personas que estén interesadas, sobre todo jóvenes que estén emprendiendo, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Cómo pueden hacer para adquirir el servicio? ¿Y cuánto va a costar eh, ese servicio? Si se, puede, si se puede saber o hay diferentes tarifas. ¿Cómo va a funcionar esa dinámica? Okay. Hay dos tipos de membresía, una a tiempo completo para la gente que trabaja todo el tiempo desde su casa o que está trabajando desde los cafés eh, y necesita un espacio medio tiempo, perdón, tiempo completo. Y la segunda es eh, medio tiempo, que es para la gente que tal vez tiene otro trabajo o son madres y no pueden estar todo el tiempo trabajando. Entonces, eh, esta es la membresía medio tiempo. La membresía full time cuesta 85 dólares. Y la medio tiempo 55. Esto es precio de preapertura o apertura. Solo va a estar ahorita Super en enero. Accesible. Después en febrero va a aumentar un poquitito nada más. No se aflijan. Pero ahora claro, entiendo pero, por qué debe sí. de aumentar. Porque hablemos sí. claro, o sea, realmente pagar sí. un alquiler, sí. que la luz, que todo el espacio y todo sí. lo que vos estás invirtiendo, por supuesto que tiene que haber una lógica, ¿no? Sí, sí. Al, Así al, es. Al, Los muebles al lindos, proyecto. todo. Sí, sí es, una, es una... También quisiera contar una anécdota. La firma de... Yo, yo venía con... Y, y, y volviendo al tema de que... El, eh, del hay plan, que cambiar del el plan, plan y, sí, no la meta. Sí, y no la meta. 
yo venía de, de, mi plan era ir a Barcelona a estudiar, regresar y recién regresando abrir el espacio. Yo regresé hace un año y decidí, gracias a, a, a mis mentores y a la gente que ha colaborado conmigo, que lo peor que podía hacer era abrir empezando, que lo primero que tenía que hacer era crear esta comunidad, hacer los talleres, la página web, el blog, el Facebook y sí. después empezar con el espacio coworking. Y la firma que invirtió en este espacio de la fábrica es una firma de inversionistas que están en Guatemala y en Seattle y que invierten en espacios de coworking en toda la región y solo en Nicaragua no había. Entonces ellos vieron que, quién estaba haciendo cosas en Nicaragua y nos contactamos pues. Eh, y se dieron cuenta de que, de que estaba haciendo y que estaba dejándome apoyar por otra gente y haciendo las cosas bien, digamos, en orden, con el proceso, ¿verdad? Entonces, como vieron que yo ya tenía la comunidad, decidieron apoyar a la fábrica. Entonces, ellos ahorita no solo están invirtiendo, sino también son mis mentores. Qué lindo, qué lindo. Sara, yo les, qué lindo. Yo, Felicidades. Yo, yo, eh, bueno, el año pasado, finalizando el año, estuvimos hablando con, con Sara sobre cómo montar un... Cinco, en cinco pasos una empresa, hicimos un ejercicio, yo le decía a la Sara que este 2017 será mi año de emprendimiento. Así va a ser. Eh, va a ir al coworking. Voy, voy a ir al coworking, estoy pensando en eso. No, y entonces le decía, le decía a Sara que qué impresionante, o sea, yo tengo un MBA de INCAE, o sea, nos pusieron a ver modelos financieros súper sofisticados uh -huh. y el asunto de la gerencia. Sin embargo, cuando te toca emprender a vos, tu propio negocio, sí. la mentalidad es tan distinta y lo más divertido, y eso lo hablábamos en un grupo con los shapers, era sí. como, es que tenés que simplificarlo todo. Sí. Y eso de, de poder iniciar desde pequeño y, y concentrarte en lo, en lo básico primero y ordenar, ordenar lo básico, resulta ser lo más difícil. Sí. ¿Verdad? No es lo mismo cuando sí. ya encontrás todo andando, ¿verdad? Y, sí. y nada más te toca administrar. Entonces, hago, menciono todo esto porque vos como, como mentora de otros emprendedores, estás también aplicando en este momento sí, lo que vos predicás. Y es tan lindo ver cómo realmente funciona. O sea, yo también he tenido la oportunidad sí. de verte en este proceso y, y funciona. Entonces hay como sí. mucha esperanza para mí de cara al emprendimiento en Nicaragua y uh -huh. espero que hayan muchos más espacios como este sí. porque han habido también. muchas iniciativas. Yo he conocido tres proyectos más y al final no lograron sobrevivir. Sí. Eh, pero creo que la fábrica va a ser la excepción y va a, a, a reunir a estos 20 Como emprendedores otro día, venimos ninja, a desarrollar. Plan ninja. Ninja. Sí, plan ninja, yo estoy segura que esto va a funcionar. Sí, definitivamente. Sí, sí. Hay, hay cosas que la gente tiene y ya viene con la magia. Y también se me olvidaba, bueno, son las dos membresías, el Ajá. full time y el medio tiempo, pero también está el day pass. Vos podés ir por el día, digamos. Si solo tenés una reunión o si estás hasta la pata en la oficina y no te puedes concentrar, te puedes ir un día a la fábrica. Y eso, eso, eso es tan Solo importante. Ustedes saben, ponete a pensar, si vas a trabajar a los cafés, como mínimo por día estás gastando 300 pesos, pues. Sí. O sea, no, sacar la cuenta a la semana, ¿cuánto gastás? Mejor tenés sí. tu membresía ahí, tu espacio. Y lo más cool es que conoces a gente cool. Exacto. Pero, qué pesos, no, hablar, pero, gente sí. que está haciendo cosas increíbles. Conoces a gente también. increíble, puedes hacer networking, ahí que te presten los lápices si no llevaste. Pero, pero sí, yo, yo espero ahí estar visitándote en la fábrica. Podemos sí. grabar un o sea, día un programa ahí también. Esperamos poder leer. hacerlo. Vamos a comprar nuestras cámaras para poder grabar nuestro también. programa ahí. Vas ah, a ver también. que sí. Esto Ese es el próximo será. paso. Bueno, ya tengo, ya, ya, bueno, voy a ya tener. Ya lo tengo, ya tengo mi trípode, sí, ya tengo la, la cámara. cámara. Ya, ya vamos. La, la luz es entonces. La luz. Sí, la, 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 la iluminación, vamos a invertir en iluminación. <ríe> Buenísimo, Sara, te deseamos todo lo mejor. Gracias. Y ahora sí, tu mensaje para, o tus recomendaciones para las personas que tienen el anhelo de emprender porque porque su sueño porque lo necesita sí eh, hoy enfocado en la colaboración verdad pedir ayuda yo creo que es importante que tengamos esa humildad de pedir ayuda y decir no puedo sola con esto no puedo esta presión voy a ver a alguien que sepa lo que yo ando buscando y pedirle ayuda tenemos tantos recursos alrededor que nos asustaríamos pero tenemos que levantar la mano verdad y pedir ayuda Excelente. y también ayudar a los otros cuando vemos que no están haciendo las cosas tan bien o que podrían mejorar también siempre podemos ayudar bueno, podría Siempre. llegar a hacerme una asesoría yo de todo lo que estoy haciendo, que me he equivocado en un millón de cosas. Pero está bien equivocarse, buenísimo. Ay, señor santo, yo, sí. no, yo nunca empiezo pequeño, esa es mi debilidad. Yo sí. me voy de boca Grande. con lo que hago. Pero, pero, pero aprendes pero, pero, bien, pero está bien también. Sí, pero pues tal vez no debería irme de boca de una vez y después estoy ahí sufriendo. ¿Cómo hago para pagar? Sí, estoy invirtiendo sí, vivo 
ya no quiero invertir nada. Es interesantísimo. Es horrible, es horrible es emprender. Pero, se, pero, pero es rico, se puede. es Miren, rico la Sara, montaña rusa. 2012 hasta el 2017. 17. O sea, eso es, es que tenerlo, es algo que también yo he aprendido aquí en el programa, gracias a todos los emprendedores que han venido. Cuando le preguntamos con Xiomara, mira, ¿y cuánto, hace cuánto pues iniciaron el proyecto? Hace 10 años, hace 15 años, hace 7 años. En 7 años en promedio, creo yo, que la mayoría nos han contado. Entonces, el año es que, que están en un equilibrio. Claro, pero te digo cuando, o sea, la, la gente que ha venido a contarnos de sus emprendimientos es porque ya están fluyendo en el ya mercado, arrancaron, ya arrancaron. Ya están, ya están. Pero lo que a mí me ha impresionado es que toma su tiempo toma y estar tiempo. consciente de que toma su tiempo eh, nos va a ayudar a mantener el ritmo y eso es bien importante cuando se trata de emprender. Nosotras mismas, o sea, el primer año de Berti y Sumara fue casi que ahí, fue pero fácil, llegamos. Verdad. No, no creas. Fue, fue un mes que tomar la decisión de aceptar el proyecto. Eso fue lo más difícil, convencer a esta mujer que tomara bueno, la decisión. Ahora imagínate, este es el primer año, ¿te imaginas de qué a 50? No sé, no sé. Sinceramente no, no, no veo 50 años más de verte sin no, no, pero, no, pero todo, 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 todo para bien. Todo para bien. Gracias, gracias, gracias Sara. Sara. Disculpen mi negatividad, pero a veces solo ser muy realista y pongo los pies en, la, en, el, en el suelo. Pues bueno, me toca. pues. Lo que quede de verte y Xiomara, sea un bueno, poco Vamos a hacerlo, vamos elegado. a hacer con amor y felices. <risa> Me encanta, en Victoria, bueno. prosperadas. En vi ¿Cómo, ¿Cómo es? Bendecidas, Bendecida, prosperadas, prosperadas en Victoria. Victoria. Nos bueno. vamos, muchas gracias, Sara. Vamos a ir a visitar Sara, el centro, sí. vamos a llevar nuestra Ahí. camarita, porque así se empieza con nuestra sí. camarita que tenemos. No con vamos el canal empezar. de televisión que vas a no, montar. Con no, el canal, eh, vamos con el canal, vamos con la camarita. camarita. Y si no, con el celular también. Así es, totalmente. Lafabrica.com CO, de CO. colaboración. De Exacto. colaboración. La fábrica.com, métase a buscar la información que necesita y le deseamos lo mejor a ustedes. A vos también, Sarita. Nos gracias, vemos. gracias. Nos vamos ya. Nos Hasta vamos. mañana. Adiós. Y feliz Arriba 2017. Arrivederci. 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 Arrivederci.